Leão, de Horácio Quiroga, tradução de Dulce Ortiz Pato, voz Iba Mendes. Houve uma vez uma cidade construída em pleno deserto, onde todos eram felizes. A ciência, as indústrias e as artes se haviam congregado ao serviço daquela metrópole maravilhosa que realizava o ideal dos homens e mais a encarnava a própria civilização, permitindo que ali se gozassem todos os requintes do progresso humano. Seus habitantes, entretanto, não eram inteiramente felizes, apesar de o havermos afirmado, pois tinham os leões como vizinhos. No deserto próximo, corriam, saltavam, matavam-se e caíam mortos os selvagens animais. Jubas ao vento, narinas farejantes e olhos semicerrados passavam diante dos homens a passos largos e desdenhosos. Com o corpo em posição oblíqua, a cabeça meio voltada, o focinho estendido, detinham-se por alguns momentos nas portas da cidade e logo trotavam de retorno, rugindo. O deserto lhes pertencia. Em vão e desde tempos esquecidos, os moradores da cidade tentavam subjugá-los. Entre a capital da civilização e as demais urbes, que pugnavam por se igualar a essa, interpunha-se o deserto com sua liberdade bravia. Idêntico ardor animava ambos os inimigos na luta, a mesma paixão que punha os homens em criar aquela vida de gozo sem trabalhos alimentava nos animais a violência selvagem. Não havia força, artifício ou astúcia não experimentados pelos homens com o intuito de dominá-los. Os leões resistiam e continuavam cruzando os horizontes aos saltos. Assim eram seres que, desde tempos imemoráveis, opunha o obstáculo ao avanço da civilização. Certo dia, porém, os citadinos decidiram por termo aquele estado de coisas e toda a cidade se reuniu para deliberar. Passaram-se os dias até que, por fim, um homem assim falou. Nunca agimos como devíamos. Temos de conquistar os leões por outros meios. Nada conseguiremos com violência nem com artimanhas grosseiras. Proponho darmos a mais bela de nossas filhas por esposa a um leão. Sabem a qual me refiro? A esse jovem indomável animal que, desde o nascimento, parece exercer uma estranha influência sobre os companheiros. Uma vez conquistado esse, facilmente nós poderemos desfazer das outras feras. Elejamos a mais bela de nossas moças e demos la como esposa a esse rei do deserto. Assim falou o homem e a ideia foi considerada inteligente e praticável porque a história se passou numa época em que as mulheres eram semideusas e não se comportavam como simples mortais. A mais linda, pois, das jovens virgens foi encerrada sozinha em uma torre erguida no deserto que podia ser vista da cidade. Ao entardecer, a formosa criatura assomava a janela e chorava com um lenço nos olhos. Só o jovem leão ousava aproximar-se, deixava-se ficar horas inteiras imóvel ao pé da torre. Os selvagens olhos azuis erguidos para a belíssima filha dos homens que chorava tentando abrandar-lhe o indômito coração. Em poucos dias puderam apreciar a sutileza do conselho e o leão, que havia resistido à violência e à astúcia grosseira, caiu nas redes. E seguindo, hipnotizado de amor, a formosa jovem que lhe sorria, sob a pontinha do lenço, franqueou os portões da cidade. Não julguemos, todavia, que os homens procediam de má fé ao lhe oferecerem a belíssima esposa. As bodas se realizaram em curto prazo, com um fausto inaudito, em honra daquele monarca do deserto que se dignava honrar os homens com uma aliança. 
Tudo quanto existe de luxo e fino agrado na civilização humana estendeu-se aos seus pés às garras do jovem leão selvagem. Este foi iniciado passo a passo no gozo do que é refinado no deleite da inércia. Pentearam-no, acariciaram-no, mimosearam-no com as mais delicadas doçuras de uma civilização apurada. E o bárbaro intruso, deslumbrado e perdido de amor, lambeu, provou e gostou de quanto lhe ofereciam. Convenceram-no de que devia deixar limar os dentes e aparar as garras, estigma vergonhoso de sua vida pregressa, e assim se fez. Aprendeu a gostar dos coxins macios, a sentar-se à mesa com um guardanapo sobre o colo, a queixar-se de calor em dias temperados e a retirar-se para o fundo de uma sala de espetáculo, cedendo às damas os melhores lugares. Aprendeu a perder nos braços da esposa os últimos impulsos de rebelião e, por fim, a proferir discursos nas grandes cerimônias comemorativas com a compostura e o bom tom dos homens. Chegou finalmente com o tempo a ser um corpulento leão, tolerante e amável, de garras incisivos limados, que se horripilava ante qualquer ideia de violência e só tinha duas aspirações, gozar a vida presente e prolongá-la até a velhice. Tal era o nosso herói. A velhice chegou, porém, e com ela, como só ia acontecer aos animais selvagens, a natureza primitiva rompeu a máscara que disfarçava a alma da velha fera. Deitado sobre o ventre, com as bigodeiras sobre as patas, lançou um olhar retrospectivo ao passado e contemplou a rota percorrida. Viu então, pela primeira vez, em perspectiva distante, a obra sutil, perseverante e fatal dos homens. Estava vencido. Sentia-se completamente sem forças, já não digo para quebrar o feitiço, mas para desejar fazê-lo pelo menos. Já não concebia mais a vida sem o um banho tépido, o ventre repleto e a amizade das gentes do mundo. Lá distante, no deserto, fazia muito tempo que seus irmãos não rugiam mais, e ele havia sido acariciado, comprado, cevado, aniquilado. Assim se passava o tempo, quando teve a grande surpresa de saber que ia ser pai. Ouviu durante dias inteiros o clamor da cidade que se rejubilava antecipadamente pela descendência da jovem princesa. Esquecemos-nos de dizer que a jovem era uma princesa. Com ele, o leão com sorte já ninguém se preocupava. O velho pai sentiu as jubas se crisparem por um instante. Filhos seus, meditou por longo tempo, sua amargura cresceu ainda mais. Que descendência poderia ser aquela de um leão que antepunha tudo à segurança do alimento e trazia os bolsinhos do smoke repletos de cardápios? A mãe de seus filhos era uma filha dos homens. Seus descendentes seriam lamentáveis monstros, já atrofiados e vencidos antes de nascer. Pôde assim apreciar uma vez mais a obra dos homens que, ao lhe oferecerem uma esposa de sua casta, quebravam para sempre, na própria herança, a selvagem liberdade dos leões. Domado ele, domada estaria sua raça e com o um olhar perdido no mais amargo deserto das desesperanças, o ex-leão viu aproximar-se um momento angustioso. Mas quando a princesa deu à luz, por fim, os olhos do desitoso pai saltaram de delirante gozo. Eram leões. Apesar de sua ignomínia, seus filhos eram leonzinhos puros, livres de qualquer estigma. Sim, meus amigos... Leõezinhos, desde o delicado focinho até a ponta da cauda, e com dentes agudíssimos de seres selvagens. Antes que o clamor levantado pelo terrível acontecimento houvesse desaparecido, o velho leão arrebatou as próprias crias e fugiu com elas, 
enquanto no palácio se desvanecia pouco a pouco o tumulto. Na realidade, os assistentes haviam visto algo monstruoso, mas supunha-se que uma mão caridosa houvesse aniquilado ao nascer aquela descendência fatídica. O velho leão, porém, não cabia em si de felicidade, leõezinhos de sangue puro, sem uma unha ou um dente limados. O destino das raças vindouras era, pois, superior à sua fraqueza de gordo leão, saciado, que trocara as garras por fina toalha de linho, quando a liberdade lhe concedia ainda dois filhotes livres de toda a mancha. Criava-os debaixo do mais completo mistério, acompanhando-os tanto quanto possível. Pôs o pai na educação dos filhos, todo o amor e rancor exasperados que refluíam sobre a violência nativa dos animaizinhos. E quando os sentiu por fim e para sempre, infadigáveis na fome e na sede, o velho leão conduziu-os numa noite de chuva às portas da cidade, mostrando-lhes o deserto. Viu-os desaparecer aos saltos, os pelos ensopados e escorridos de água, aperfeiçoando-se mais e mais na prática dos botes. O pai permaneceu longas horas em silêncio, olhando ao longe, o que não podia ver mais. Voltou então, pois sentia fome, apetite de pratos refinados num restaurante civilizado. Assim era ele, e outra coisa não mais poderia ser. Mas que importa? Lá iam seus filhos libertados, feras selvagens de garras e incisivos agudos, prevenidos desde o nascer, os leõezinhos redentores, suprema esperança dos leões vencidos. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com